আকস্মিক কিডনি বিকল যেটা মেডিকেল টার্ম হচ্ছে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি আকস্মিক কিডনি বিকল বা মেডিকেল মেডিকেল ভাষায় অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি কি একজন ব্যক্তি যদি হঠাৎ করেই তার কিডনির কার্যকারিতা কমে আসে এবং পশ্চাবে পরিমাণ কমে আসে তখনই আমরা ধারণা করতে পারি যে উনি আকস্মিক কিডনি বিকল রোগে ভুগছেন কেন হঠাৎ করে কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে এটার প্রধান কারণ বাংলাদেশে ডায়রিয়া বমি রক্তক্ষরণ বিভিন্ন ধরনের ব্যথানাশক ঔষধ সেবন এই সমস্ত কারণে হতে পারে এছাড়া পস্টাপে ইনফেকশন বা কিডনিতে ইনফেকশন যদি হয় তাহলে হতে পারে একটা বিশেষ রোগ গ্লোমারিরো নেফ্রাইটিস কিডনিতে হয়ে হঠাৎ করে দুইটা দুটো কিডনি একবারই নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা যদি কিডনির মুখে কোনো পাথর বা অন্য কোনো বাধা আসে দুইটা কিডনির মুখে তাহলে হঠাৎ করে কিডনি দুটো অচল হয়ে যেতে পারে এছাড়া বাংলাদেশে হঠাৎ কিডনি অচলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে শারীরিক আঘাত বা অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট হলো অথবা শারীরিকভাবে কোনো কেউ যদি আঘাতপ্রাপ্ত হন শরীরের মাংসপেশিগুলি যদি আক্রান্ত হয় তো সেই মাংসপেশিগুলি থেকে এক ধরনের উপাদান বের হয় যেটাকে আমরা মায়োগ্লোবিন বলি তো সেটা দুইটা কিডনিকে আকস্মিকভাবে বিকল করে দিতে পারে এভাবে বিভিন্ন কারণ তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে ঔষধ বিশেষ করে হার্বাল মেডিসিন বিভিন্ন ধরনের হার্বাল মেডিসিন খাওয়ার কারণে মানুষের কিডনি দুটো হঠাৎ করে বিকল হয়ে যেতে পারে এই রোগের লক্ষণ কি এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে হঠাৎ করে ওনার পশ্চাবের পরিমাণ কমে যাওয়া মুখ ফুলে যাওয়া পা ফুলে যাওয়া খাওয়া অরুচি হওয়া এমন কি বমি বিভিন্ন বমি হতে হতে পারে ওনার খিচুনি রোগ হতে পারে উনি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন অনেক সময় বোঝাও কঠিন যে আসলে ঠিক উনি কি রোগে ভুগতেছেন তখন একটু পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় যে উনি উনি আসলে অজ্ঞান হয়ে গেছেন বা খিচুনি খিচুনি হচ্ছে এটা কিডনি রোগের কারণেই হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণ থাকে না শুধুমাত্র একটু ক্ষুধামন্দার কারণে ডাক্তারের কাছে আসেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে উনি বড় ধরনের কিডনি জটিলতায় ভুগছেন এমন অনেক সময় পাওয়া যায় আকস্মিক কিডনি বিকল রোগ কীভাবে আমরা নির্ণয় করব কিডনি এই রোগ নির্ণয় করার জন্য প্রথমত পস্টাপ টেস্ট করতে হয় তবে এই রোগে অনেক সময় রোগীর পস্টাপ থাকে না বিধায় এই টেস্ট করা সম্ভব হয় না তো সেক্ষেত্রে আমরা রক্ত পরীক্ষা নিয়মিতভাবেই করে থাকি যেমন ক্রিটিনিন ইলেকট্রোলাইটস এছাড়া আল্ট্রাসোনোগ্রাম এই ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা আকস্মিক কিডনি বিকল এই রোগ নির্ণয় করে থাকি এই রোগ চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে চিকিৎসা খুব সহজ বিভিন্ন ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তবে এখানে একটু ভুল বোঝাবুঝির অবস্থা সৃষ্টি হয় ডায়ালাইসিস অনেক সময় প্রয়োজন হয় রোগীদের এবং মানুষের মধ্যে যেহেতু একটা প্রচারণা আছে যে একবার ডায়ালাইসিস শুরু করলে শেষ করা যায় না বা এটা বন্ধ করা সম্ভব হয় না তা আমাদেরকে একটু রোগীদের কাউন্সিলিং করার প্রয়োজন হয় যে এটা হইতেছে টেম্পোরারি ডায়ালাইসিস পারমানেন্ট ডায়ালাইসিস নয় আকস্মিক কিডনি রোগ সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে যদি সুচিকিৎসা করা হয় সম্পূর্ণ ভালো হবেন অন্তত সিক্সটি পারসেন্ট পেশেন্ট তো একদমই ভালো হয়ে যান আর থার্টি পারসেন্ট পেশেন্ট দেরি করে চিকিৎসা শুরু করার কারণে অথবা সঠিকভাবে চিকিৎসা না করার কারণে কিছুটা আরোগ্য হন পার্শিয়ালি কিউর হন কিন্তু সম্পূর্ণ কিউর হন না আর টেন পারসেন্ট রোগীরা ভালো হন না তো এই ডায়ালাইসিস দুইটা বা তিনটা দেওয়া হয় এ ধরনের রোগীদেরকে এরপর ডায়ালাইসিস দেওয়া হয় না তো সঠিকভাবে চিকিৎসা করলে আসলে এ ধরনের রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে এছাড়া কোনো কোনো রোগীর ব্লাড প্রেশার কম থাকার কারণে পেটে ডায়ালাইসিস করতে হয় পেটের মধ্যে ছোট্টটি ছিদ্র করে সেখানে বিশেষ ধরনের ডায়ালাইসিসের পানি দেওয়া হয় এবং সে পানিটা পেটের মধ্যে রাখা হয় পেটের মধ্যে ডায়ালাইসিস চলতে থাকে রোগী শুয়ে থাকেন দুই দিন থেকে তিন দিন শুয়ে থাকতে হয় আর দুই তিন দিন পর ওই টিউব খুলে ফেলা পেট থেকে টিউব খুলে ফেলা হয় এবং ওই ছিদ্র বন্ধ করে দেওয়া হয় রোগী বাড়ি চলে যান সম্পূর্ণই সুস্থ হয়ে যান তো আসলে এটা মনে রাখতে হবে যে আকস্মিক কিডনি রোগ এই রোগ আকস্মিকভাবেই আসে এমন এমন কারণে হয় যেগুলি আমরা ধারণাই করতে পারি না যেমন উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি কামরাঙ্গা একটি অত্যন্ত সুস্বাদু এবং জনপ্রিয় ফল কিন্তু একথা আমি মোটামুটি আপনাদেরকে নিশ্চিত করেই বলতে পারি দুইটা বা তিনটা কামরাঙ্গা থেকে একটি যে পরিমাণ জুস তৈরি হয় সেই জুস যদি আপনি যদি একবার খান 
তাহলে আপনার কিডনিতে আকস্মিক কিডনি বিকল হওয়া মোটামুটি অবধারিত এজন্য এই ফল সুস্বাদু হওয়ার পরেও হয়তো আমরা এক টুকরা খেতে পারি দুই টুকরা খেতে পারি তিন টুকরা খেতে পারি কিন্তু কখনোই দুই তিনটা কামরাঙ্গার ফলকে জুস তৈরি করে সেই জুস আমরা খাওয়ার চেষ্টা করব না কারণ এর মধ্যে এক ধরনের অ্যাসিড আছে অক্সালিক অ্যাসিড বলা হয় সেই অ্যাসিড কিডনির জন্য ক্ষতিকর মারাত্মক ক্ষতিকর আর মানুষের মধ্যে যে ধারণা কিডনি একবার খারাপ হয়ে গেলে এটা ভালো হয় না এই ধারণা আসলে একদমই ঠিক নয় আশুক আকস্মিক কিডনি রোগ এটা ভালো হয় তবে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে যে কাজগুলি আমরা যদি অ্যাভয়েড করি যে কাজগুলি অ্যাভয়েড করলে আকস্মিক কিডনি রোগ থেকে বেঁচে থাকা যায় সে কাজগুলি হচ্ছে যেমন নিয়মিত বা পানি পানি পান করা রাস্তাঘাটে যে সমস্ত খাবার মানুষ খাচ্ছে সেখান থেকে যদি পেট খারাপ হয় তাহলে কিন্তু সেখান থেকে কিডনি অসুস্থ হতে পারে ডায়রিয়া বমি এগুলি থেকে এছাড়া নিচ থেকে কোনো ঔষধ আমরা দোকান থেকে কিনে খাবো না সেখান থেকে আকস্মিক কিডনি বিকল হতে পারে এভাবে সচেতনতার সাথে যদি আমরা চলি সচেতন অবলম্বন করি তাহলে কিডনি রোগ থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো আপনাদের স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য আমাদের এই আয়োজন আপনাদের পাশে আছি আমরা চ্যানেল হাসপাতাল স্ল্যাশ এসি কেউ অ্যাডভান্স সেন্টার অফ কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজি আমাদের এই চ্যানেলটি বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং অনেক অনেক শেয়ারের মাধ্যমে আপনার বন্ধু পরিবার আত্মীয় স্বজন সবাইকে জানিয়ে দিন এবং আমাদের পাশে থাকুন ধন্যবাদ